division among political groups siyasi gruhon mein taqseem pakistan had diverse political groups with competing interest and ideologies the two main political parties the all india muslim league and the indian national congress had fought for pakistan's creation pakistan musabqati mafadat aur nazriyat ke hamil matnu siyasi groh the do ahem siyasi jamaaton all india muslim league aur indian national congress ne pakistan ke qiyam ke liye jaddo jahad ki thi the struggle to reconcile their differences and establish a united political front this led to internal divisions and power struggles weakening the fledgling state unhone apne ikhtilafat ko khatam karne aur ek mutahida siyasi mahaz qaim karne ki jaddo jahad ki iski wajah se andaruni taqseem aur taqat ki kashmakash paida hui जिससे नई नई रियासत कमजोर हुई लेक ऑफ इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क इदारा जाति फ्रेमवर्क का फुकदान पाकिस्तान लेक अ वेल एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क इन इट्स अर्ली इयर्स द कंट्री हैड टू बिल्ड इट्स ब्यूरोक्रेसी जुडिशरी एंड अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन फ्रॉम स्क्रैच पाकिस्तान में अपने इब्तदाई सालों में एक अच्छी तरह से कायम इदारा जाति फ्रेमवर्क का फुकदान था मुल्क को अपनी ब्यूरोक्रेसी अदलिया और दिग्गर सरकारी इदारों को शुरू से ही बनाना था दिस लेक ऑफ इंस्टीट्यूशन कैपेसिटी हिंड्रेड इफेक्टिव गवर्नेंस एंड पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन creation challenges in nation building and administration idara jati salahiyat ka ye fukdan mausar hukmrani aur policy ke nafaz mein rukawat thi jisse qoum ki taameer aur intizamiya mein challenges paida hue administrative problems intizami masail the hindus working in offices situated in the areas of pakistan migrated to india and the offices became empty furniture stationery typewriter and other necessary items were also not available in the offices pakistan ke ilakon mein waqia dafatar mein kaam karne wale hindu hindustan chale gaye और दफातर खाली हो गए दफातर में फर्नीचर स्टेशनरी टाइपराइटर और दिग्गर जरूरी अशिया भी दस्तियाब नहीं थी मोस्ट ऑफ द ऑफिस स्टार्टेड देयर वर्क अंडर द ओपन स्काई विद नो शेल्टर The Hindu officers had destroyed the records before going to India. ज्यादातर दफातर ने खुले आसमान तले बगैर किसी पनाह गाह के अपना काम शुरू कर दिया हिंदू अफसरों ने भारत जाने से पहले रिकॉर्ड तपाह कर दिया था The government of Pakistan began its work under miserable conditions how could it be done without experienced and trained officials Hukumat Pakistan ne naam saad halat mein apna kaam shuru kiya tajarba kar aur tarbiyat yafta ehlkaron ke baghair ye kaise ho sakta hai the nation accepted the challenges and performed the duties under odd circumstances pakistan had to take a new start from scratch qoum ne challenge kabool kiya aur naam saad halat mein faraiz sar anjam diye pakistan ko shuru se ek nayi shuruaat karni thi
अराइवल ऑफ रेफ्यूजीज ना गुजीनों की आमद मिलियन ऑफ मुस्लिम फैमिलीज माइग्रेटेड टू पाकिस्तान ऑन द वे टू पाकिस्तान अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम वार मसैकर्ड एंड द प्रॉपर्टीज वार लूटेड विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिश फोर्सेज लाखों मुसलमान खानदान पाकिस्तान हिजरत कर गए पाकिस्तान जाते हुए बरतानी फवाज की मदद से मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद का कतलेआम किया गया और इमलाक को लूट लिया गया द नंबर ऑफ द मुस्लिम हु फाइनली क्रॉस द बॉर्डर वॉज मोर देन वन करोड़ ट्वेंटी फिफ्थ लैक यानी आखिरकार सरहद पार करने वाले मुसलमानों की तादाद एक करोड़ पच्चीस लाख से ज्यादा थी द अप्रेस एंड डिप्रेस मुस्लिम वर टेम्पोरेली प्रोवाइडेड अकामोडेशन इन कैंपस मजलूम और महकूम मुसलमानों को आर्जी तौर पर कैंपों में रिहायश फ्राहम की गई रिहेबिलिटेटिंग द रिफ्यूजीज इन पाकिस्तान वॉज अ वेरी बिग टॉस्क फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन द प्रोविजन ऑफ शेल्टर क्लोथिंग एंड फूड फॉर दैम वॉज अ ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान में महाजरीन की बहाली इंतजामिया के लिए बहुत बड़ा काम था इनके लिए रिहायश लिबास और खुराक का इंतजाम बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी